ஜப்பான் ரேஞ்சே வேற எந்த தீவுல என்ன சோசல இருக்கானு யாருக்கு யா தெரியும் சுபமுகர்த்த பட்டுகளுக்கு பி எஸ் ஆர் சில்க்ஸ் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள் ஆத்தரைஸ்ட் ரீசெல்ல ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மாயா பூர்ணிமா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப காதலிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட தம்பதிகள் மாதிரி தான் பேசுறாங்க நேத்தி கூட நம்ம பார்த்தோமே நீ ஏன் போய் விஷ்ணுட்ட அவ்வளோ ஆனஸ்டி எல்லாம் காட்டுற அவன் என்ன புருஷனா மாயாவோட கண்ட்ரோல்ல தான் பூர்ணிமா இருக்காங்க பூர்ணிமாவுடைய பாடி லாங்குவேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாயாவோட செஸ்ட் மேல பட்டுப்பாங்க விஷ்ணு பூர்ணிமா கிட்ட என்ன கன்வே பண்ண விரும்புறாரு பூர்ணிமா இப்ப நிறைய புடுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்னிச்சஸ் வந்து என்னைக்குமே லாயலா இருக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு லாயல்ட்டியா இருக்க மிடில் மேன் அந்த மாமா வேலை இந்த வீட்டுல அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தரா நிக்சன் பாதிக்கப்பட்டவர் அவர் முன்னாடியே சொன்னாரு எனக்கு தொட்டு தடவி தழுவி தூங்க வைக்க ஒரு இது இருந்துச்சு அது போயிடுச்சு வெளியே போனா அவ்வளவு க்ளோஸ்னஸ் வருமா இங்க அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டச்சிங் நான் பண்ணிருக்கலாமேன்ற மாதிரி அந்த பொய் வாயில இருந்தே வருது வித்துக்காட்டு பேசின விதம் நீங்க பாத்துருக்கணும் அவ்வளவு அசிங்கமா பேசுறாரு மணி நினைக்கிற <laughs> இன்னொருக்கிறாங்க <laughs> புரியாது <laughs> அவங்கக்குள்ள ஒரு செட்டிங் ஆயிருச்சு நம்ம பிரிய மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இனிமே நீ போய் பலர சாவடி நான் போய் பலர சாவடிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்குமோ அத கடந்து மாயா பூர்ணிமாக்குள்ளே வந்து நிறைய முரண்கள் இருக்கு அவங்களுக்குள்ளே இது ஏன் கேம் ஸ்டே இது என்னோட கேம் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கலாம் அது உன்னோட கேம் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கலாம்ங்கிறப்போ ரெண்டு பேருமே அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் கடந்து ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக கேம் ஆடி ரெண்டு பேருமே வந்து உன்னை போட்டு நான் ஜெயிக்கணும் இல்லை என்ன காலி பண்ணிட்டு நீ ஜெயிக்கணுங்கிற ஐடியால தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோனு தோணுச்சு எனக்கு சத்தியமா அந்த மாதிரி சுத்தமா தோணவே இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்வைஸ் நிறைய கேட்டுக்கிறாங்கன்னு தோணுது எனக்கு யாரோட கண்ட்ரோல்ல யார் இருக்காங்க மாயாவோட கண்ட்ரோல்ல பூர்ணிமா இருக்காங்களா இல்லை பூர்ணிமாவோட கண்ட்ரோல்ல மாயா இருக்காங்களா ஐ திங்க் மாயாவோட கண்ட்ரோல்ல தான் பூர்ணிமா இருக்காங்க எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு சபார்டினேட் சுப்பீரியர்னு இருப்பாங்க ஸோ பூர்ணிமாவுடைய பாடி லாங்குவேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே மாயா ஃபுல்ல லீன் பண்ணுவாங்க மாயாவோட செஸ்ட் மேல பட்டுப்பாங்க மாயா பி லைக் அ ஸ்ட்ராங்கா பாங்க ஸோ கண்டிப்பா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல டாமினன்ட் பர்சன் மாயா தான் ஆனா பூர்ணிமா வந்து அந்த முற்றிலுமா தவிர்க்கிறாங்க விஷ்ணு கிட்ட பேசும்போது பூர்ணிமா போயிட்டு நான் என்ன மாயாவோட கண்ட்ரோல்லயா இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க விஷ்ணு பூர்ணிமா கிட்ட என்ன கன்வே பண்ண விரும்புறாரு பூர்ணிமா இப்ப நிறைய புழுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விஷ்ணுட்ட அவங்க சொன்னது பூரா புழுக முட்டைதான் அவங்க தனியே நைஸ் பர்சன் சொல்லிக்கிட்டது ஒரு பொய் அவங்க மாயா கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்றது ஒரு பொய் மாயனால இன்ஃபுளுன்ஸ் செய்யப்படல விஷ்ணுவா அவங்க இன்னும் க்ளோஸா நினைக்கிறாங்கன்றது அது மிக மிக பெரிய பொய் அவங்க போய் விஷ்ணுவை யூஸ் தான் பண்றாங்க விஷ்ணு பூர்ணிமா கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறார் கேமராடரி டு ஸ்டார்ட் வித் என் கூட இருன்னு விஷ்ணு கேனாட் ஆப்ரேட் அலோன் அவரால தனியா நின்னா நீக்கேளே நீக்கேளேன்ற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ ஸ்கூல் சுரேஷ் கூட ரொம்ப அவருக்கு காது கொடுத்து கேட்டுக்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரி பீப்பிள்லாம் சுத்தி ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இல்லைன்னா தனியா அவங்களால ஃபங்க்ஷனே பண்ண முடியாது ஸோ ஹி நீட்ஸ் அ பார்ட்னர் இன் கிரைம் அந்த பார்ட்னர் இன் கிரைமா தான் அவர் வந்து பூர்ணிமா வரை குரூப் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு 
பூர்ணிமா யார் கூட இருக்கிறதுல கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கிறாங்க அவங்க விஷ்ணு கூட போய் பேசுகிறாங்க மாயா கூட பேசுகிறாங்க மாயா கூட பேசுகிறதெல்லாம் விஷ்ணு கிட்டே சொல்லிடுறாங்க விஷ்ணு கிட்டே பேசுகிறதெல்லாம் மாயா கிட்டையும் சொல்லிடுறாங்க ஆனால் பேசும்போது மாயா கிட்டே நான் விஷ்ணுகிட்ட மாயா விஷ்ணுகிட்ட பேசுறதுன்ட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிற மாதிரியும் விஷ்ணுகிட்ட பேசும்போது மாயாட்ட பேசுறதுன்ட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிற மாதிரி ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஜென்யூனாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு லாயல்ட்டி ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு அந்த சீக்கிரம் இந்த பக்கம் சொல்றது உங்ககிட்ட நான் ஃப்ரெண்டா இருக்கேன்னு லாயல்ட்டி ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கத்துக்கு சீக்கிரம் சொல்றது பேர் இங்கிலீஷ்ல ஸ்னிச் அப்படிங்கும் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் எஸ் என் ஐ டிசிஹெச் ஸோ பூர்ணிமா எஸ் அஸ்னிச் நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணின இது வச்சு ஐ கேன் கேஜ் தட் பூர்ணிமா அவர் ஸ்னிச் ஸ்னிச்சஸ் வந்து என்னைக்குமே லாயலா இருக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு லாயல்ட்டியே இருக்கா மிடில் மேன் அந்த மாமா வேலை அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அவங்களுக்கு லாயல்ட்டியே இருக்காது எந்த பக்கம் அவங்க சாரினா அவங்களுக்கு அதிகம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் புண்ணிமா பண்ற தப்பு என்னன்னா அவங்க அறுபத்தஞ்சு கேமரா முன்னாடி அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்க வெளியே பல தடவை யூசிங் ஒன் பர்சன் அகேன்ஸ்ட் தி அதர் பண்ணிருக்கலாம் பட் அத்தனை கேமரா முன்னாடி பண்ணும்போது மக்களுக்கு ஆக்சுவலி அசிங்கமா தான் தெரியுது ப்ரோ இந்த வீட்டில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தரா நேற்று எபிசோட்ல நான் பார்த்தது வந்து நிக்சன் பாதிக்கப்பட்டவர் அவரு ஆமா அவர் வந்து ஒரு நிக்சன் கெட்டவரா அவர் செஞ்சதெல்லாம் சரியா தப்பாங்கிறதுக்கே போல நான் என்ன சொல்றேன்னா வீட்டை விட்டு ஒருத்தர் வெளியே போனதுக்கு நீங்க தான் காரணம் உங்க மூக்கு வேலை ஒருத்தர் வச்சு சொல்லிட்டே இருக்கும் போது அது அது உங்களை என்ன செய்யும் நான் கேக்குறேன் முன்னாடியே சொன்னாரு எனக்கு தொட்டு தடவி தழ தழுவி தூங்க வைக்க ஒரு இது இருந்துச்சு அது போயிடுச்சு வெளியே போனா அது முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு அர்த்தம் நான் வெளியே போனா அவ்வளவு க்ளோஸ்னஸ் வருமா ஒரே பெட்ரூம்ல நம்மளால இருக்க முடியுமா அவங்க அப்பா 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 அம்மா அலவ் பண்ணுவாங்களா இங்க இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டச்சிங் நான் பண்ணிருக்கலாமேன்ற மாதிரி அந்த பையன் வாயில இருந்தே வருது வையான் கூட சொல்ல முடியாது கிரீச்சர்னே சொல்ற அந்த கிரீச்சர் வாயில இருந்தே வருது நீ நேத்துக்கு வித்துத்ராட்ட பேசின விதம் நீங்க பாத்துருக்கணுமே அவ்வளவு அசிங்கமா பேசுறாரு லைக் டிஸ்கிரெடிட் டிஸ்ஆனரு உங்களை உங்களால டிஸ் 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 தோண முடியற அத்தனை வார்த்தையும் போடலாம் நீங்க விசித்ராவோட மெச்சாரிட்டியை அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கொடுத்ததுனால நமக்கு கண்டென்டா கிடைச்சிது வெளியா <laughs> 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 you should have watched that entire thing uh, the and uh, the and the manisha uh, the creature 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 ku subramani ad and justifiable edume kedaad and they will be no leo coming to rescue that ritmani so avanga worst performance appdinu veetar ellam seindu sonnadhula ungalude karuthu enna adu konnimave okkanave solltaangala idu fixed nu and the vaartha avanga sonnadha yen yarum grasp pannala அவங்க சொன்னாங்க இது ஃபிக்ஸ்டு தானே ஓகே ஆப்வியஸ்லி சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் சொன்னாங்க ஸோ அவங்க எதிர்த்து நின்று சொன்ன விஷயங்கள் இது பர்சனல் என்ஜென்ஸ் தீக்கிறதுக்காக நீங்க பண்றீங்க பிளஸ் நாங்க உண்மையிலேயே சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணினோம் அப்படின்ற ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வேலிட் நானுமே சொன்னேன் கொஞ்சம் விசித்ரா ஹாஃப் ஹார்ட்டடா டாஸ்க் பண்றாங்களோ ஒன்றும் பட் கிடையாது டுவர்ட்ஸ் தி என் ஷீ ரியலி பிக்ட் அப் அண்ட் நெஜமாவே கூல் சுரேஷ் மாதிரியே இருந்து காட்டினாங்க மற்றவங்க மாதிரி இழிவுபடுத்தாம இருந்து காட்டினாங்க ஸோ ரொம்ப கண்ணியமா ரெண்டு பேரும் டாஸ்க் செஞ்சாங்க போத் அர்ச்சனா அண்ட் விசித்ரா அவங்க பர்சனல் பயஸ் அந்த பர்சன்ட காட்டாம கடைசியில ஃபீட்பேக் நேரத்துல மட்டும் சொன்னாங்க எனக்கு இந்த வேடம் ஏன் பிடிக்கலன்னு விசித்ரா சொன்னாங்க பிகாஸ் ஷீ டசன்ட் லைக் அவங்களுக்கு கூல் சுரேஷோடைய அவர் போட்டுக்கிற கலர் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் பிடிக்காது தான் So, that's aesthetic call. அவர் சொல்றாங்க நம்மளே சொல்லிருக்கோம் கூல் சுரேஷ் வந்து ஒன் ட்ரிக் போனி தான் அவர் மோஸ்ட்லி இந்த தமிழண்டா ஜான் சீனா வச்சே தான் காலத்தை ஒட்டிட்டு இருக்காரு மற்றபடி அந்த குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங்ல எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா ஒண்ணுமே நான் அது எக்ஸ்க்ளூசிவா யூனிக்கா பாக்கல ஸோ ஒருத்தரை இமிடேட் பண்றோங்கும் போது அவங்களுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் யூனிக் குவாலிட்டிஸ் தான் எடுத்து நம்ம இமிடேட் பண்ணுவோம் அதுதான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணுவோம் ஆஹ் பக்காவா அவங்களோட அத்தனை செயல்னா 
அவங்க வந்து அவங்களும் பம் செஞ்சு மூந்தெல்லாம் பாத்துருக்கணுமா அதெல்லாம் அவங்க பண்ண ரெடி இல்ல அப்படிலாம் அவங்க சுரேஷோட மூணு நாள் பழைய தூணி போட்டுட்டதே பெரிய விஷயம் அதுவே அவங்க எப்படி செஞ்சாங்கன்னு தெரியல சோ அதுவே ஒரு காம்ப்ரமைஸ் தான் அவங்களுக்கு சோ ரொம்ப கஷ்டமான சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல ஐ திங்க் விசித்ரா பெர்ஃபார்ம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் நான் அவங்களுக்கு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மரே கொடுப்பேன் இன்ஃபேக்ட் லிட்ரலி ரெண்டு பெஸ்ட் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ் அவங்க வந்து வர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ்னு சொன்னாங்க விசித்ரா பத்தி பேசிட்டோம் அர்ச்சனா பத்தி சொல்லுங்க அர்ச்சனா அவங்களோட கேம் இல்ல ஆக்டிவிட்டி அதுல உங்களை ரொம்ப கவர்ந்தது இல்ல ஏன்னா நான் அப்படி பாக்குறேன்னா விசித்ரா கூட இருக்காங்கிறதுனால அர்ச்சனாவும் தாக்கப்படுறாங்களோ ஹவுஸ் மேட்ஸ் ஆல நான் யோசிக்கிறேன் சில பேர் அவங்க மலையாளின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஐ ஹோப் ஷி இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழன் பிகாஸ் தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு தைரியசாலி பொண்ணு இருக்காங்கன்னா எல்லாருமே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அர்ச்சனா விசித்ரா சாரி அர்ச்சனா யா அர்ச்சனா விசித்ரா அவங்களுடைய காம்பினேஷன் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் விசித்ரா அவங்க நேச்சர் படி கொஞ்சம் காமா வயசுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மெச்சூரிட்டி காமிச்சு சொல்ற விஷயங்களை ஆதங்கப்படாம சொல்றாங்க அர்ச்சனா அவங்க வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க எப்படி பேஷனட்டா ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசுறோமோ பேசுறாங்க அவங்க வெளியே போனா இவ்வளவு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்களான்னு தெரியல பிகாஸ் அந்த வீட்டுக்குள்ள அவங்க அவங்க அவங்களா தான் இருக்க முடியும் வெளியே போன உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்ஃபுளுன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் சோ அவங்களுடைய அட்வைஸும் ஆளாளுக்கு எடுத்துப்பாங்க பட் ஐ ஹோப் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் தே ரிமெயின் ரியலி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம இந்த சென்ஸ் அர்ச்சனா வந்து விசித்ரா அம்மாவா எல்லாம் பார்க்கல இண்டஸ்ட்ரி சீனியரா தான் வந்ததுல இருந்தே மேம்னு தான் ரொம்ப பொலைட்டா அட்ரெஸ் பண்றாங்க விசித்ரா கேட்டதுக்கு அப்புறமா அட்ரெஸ் பண்றதுன்னு கிடையாது எப்பவுமே மேம்னு தான் சொல்லுவாங்க என்ன மேம் இப்படி பண்றாங்க மேம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரி சீனியர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஜூனியருடைய ஒரு அழகான பாண்டிங் நமக்கு அங்க பார்க்க கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மணி ரவீனா அவங்களுடைய கேம் என்னவா இருக்கு அவங்க கேம தான் எல்லாருமே இப்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ப்ரோ அவங்க ரொம்ப வருஷமா கொலாபரேஷன்ல பல நாடுகள் போய் ஷோஸ் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரேஷனாலும்ாலிச்சு <laughs> இந்த பாட்டு பாடுமா பாடிக்கவோ ஷுவர் இந்த பாட்டு பாடுமா பாடிக்கோ ஷுவர் அவர் வந்து என்னுடைய டுவெட்ஸ்ல எல்லாம் மேல் போர்ஷன்ஸ் கம்மியா இருந்தாலுமே அவர் சூப்பரா பாடுவார் அவர் டுவெட்ஸ்ல ஃபீமேல் போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலுமே நான் கத்துட்டு பாடுவேன் ஸோ அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு எங்கள்கிட்ட வேற எதுவுமே கிடையாது வி ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த உள்ளு வெளியே இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மணி அண்ணா தான் சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் ப்ரொஃபஷனலா தான் நடந்துக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ள காணக்கிறது கையணக்கிறதுன்னு வரும்போது அந்த கம்ஃபர்ட் எங்கேயோ எல்லாம் தாண்டி போயிருக்கோம் முன்னாடி கூடன்னு தோணுது தானே அதை கடந்து உங்களோட கேம் என்ன வரைக்கும்னு கேட்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அஹ் மணி வந்து மாயா ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல வராங்க திருப்பி மடக்க முயற்சி பண்றாரு அப்ப ரவீனா உள்ள வந்தோடனே மணி செம்ம டென்ஷன் ஆகி அவங்களுக்குள்ள அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து நீ பண்ணது தப்பு அப்படிங்கிறாங்க உடனே ரவீனா இல்லைங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் எழுச்சி போக முயற்சி பண்றாங்க ஆனாலும் அப்படியா உட்காரணோடனே டக்குன்னு உட்காடுறாங்க ரெண்டு பேர்ல யார் டாமினா இருக்காங்க ரெண்டு பேர்ல வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கேம் எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு கேக்குறேன் மணி தான் டாமினன்ட் பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மாயாவை எதிர்த்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ரவீனா விசித்ரா சொல்ற மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் உட்கார வேண்டியது சண்டே பார்க்க வேண்டியது சிரிக்க வேண்டியது ஆஹ் எல்லா சீரியஸ்னஸும் அவங்களால கெட்டு போகுது அவங்க இருக்கிற இடத்துல சோ ரவீனா ரொம்ப சைல்டிஷா பிஹேவ் பண்றாங்க மிச்சர் கண்டஸ்டண்டா தான் ட்ரீட் பண்றாங்க வீட்டு உள்ளயும் சரி வெளியும் சரி ஆஹ் ஐ திங்க் அவருக்கு உண்மையிலேயே ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு வெளியே பெய்ட் ஃபாலோவிங்கா என்னன்னு தெரியல பட் டெஃபினெட்லி எந்த இன்டர்வியூலயோ ரிவ்யூலயோ விக்ரம் பத்தி கொஞ்சம் லைட்டா எது பேசினாலுமே அடியில கமெண்ட்ஸ்ல அப்படியே பாம் பிளாஸ்ட் மாதிரி போட்டு விட்டுறாங்க ஸோ மேபி தட்ஸ் இஸ் ஃபேமிலி டோன்ட் ஸ்லீப் அட் ஆல் ஆர் அவருக்கு கொஞ்சம் இருக்காங்க தூங்கவே தூங்காம இதே வேலையா செஞ்சுட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவருக்கு அவரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீரியல்ல ரொம்ப பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை சேர்த்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல நடிகரா இங்க வெளிவந்திருக்கிறாரு அவருக்கு நிறைய ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க தான் அதை கடந்து நம்ம இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் தினேஷ் அவர்கள
இப்போ நீங்க அந்த கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா யார் வேணா அதுல நடிச்சா சூப்பரா இருக்கோம்னா விக்ரம விட ஒரு குட் லுக்கிங் ஒரு மோர் டேலண்டட் பர்சனை காஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் அந்த ஒரு 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 கேரக்டர் அவருக்கு இவ்வளவு ஃபேம் வாங்கி கொடுத்துருக்குன்ற கான்பிடன்ஸ் எதுவுமே வீட்டுக்குள்ள தெரியல அது அப்பனா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அவர் அந்த கேரக்டர் மூலமா கிடைச்ச பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ மட்டும் ஃபேன்ஸா மாத்தி க்ளோஸா வச்சுட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் அவர் உள்ளுக்குள்ள இருந்து சும்மா தூங்கினாலுமே அவங்க கை தட்டுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விபரீதமான கான்பிடன்ஸ்ல இருக்காரு அவரு ஸோ ஐ வுட் சே தட்ஸ் ரியல் ஃபேன் வாங்க தினேஷ் மாஸ்டர் அவருடைய இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் தலைமை பொறுப்புக்கான அந்த வாய்ப்பினை எப்படி பாக்குறீங்க இந்த பரமபதம் ஆடும்போது கடைசியில ஒரு பாம்பு வாயில சிக்கி கீழே வந்துருமே ஐ திங்க் ஜீரோக்கு வந்துருமோ ஒன்க்கு வந்துருமோ ஸோ நேத்துக்கு அவருக்கு ரெண்டாவது வாட்டி கேப்டன்ஷிப் கிடைச்சு அந்த கேப்டன்ஷிப்ல அவர் ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியதா இருந்தது விச் இஸ் அவர் அன்னே வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த அர்ச்சனா அண்ட் விசித்ராக்கு ஒஸ்ட் பிளேயர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு so our other he could have asked for a recount or he could have done something to give them a second benefit of doubt or uh, big boss a interfere panna solirkalam ena avarkume theriyum avanga mosama perform pannalana but avar paarengale avarude weakness ipo he is seeing that uh, maya pulima gang are the stronger ones so end of the round uh, captaincy la avangalukku saarndu decisions kudukalam nra madri aarambichu ipo avar romba arakan level ku poi பாத்ரூம் போக விடாம அவங்க வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது சோறு கொடுக்காத பாத்ரூம் போக விடாத இதெல்லாம் ரொம்ப அவர் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஒரு கேப்டனோட வேலை அதுதானே அதாவது ஒரு ரூல் ஒண்ணு இருக்குன்னா அந்த ரூல நீங்க மதிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னா அதை மதிக்க வைக்கிறதுக்காக உங்களை என்ன செய்யணுமோ அதானே மதிக்க வைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது தான் இருக்கு சாப்பாடு கட்டு பாத்ரூம் கட்டுனா எப்படி இல்ல சாப்பாடே கிடையாது பாத்ரூம் நீங்க ஜெயில் எல்லாம் போனோம் ஜெயிலுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் உண்டுங்கிறதான சொல்ல வரேன் அப்ப ஜெயிலுக்கு போக வைக்கிறது இல்ல பிக் பாஸ் அதை விட ரொம்ப ஸ்டஃபா தானே இருக்கு இது எப்படி லைட்டா யார் எடுத்துக்கிறாரு கேப்டனா அவருடைய வேலை அவர் செஞ்சது தப்புங்கிறீங்களா கண்டிப்பா தப்பு ஹிஸ் கோ பி ஹாரபிள் கேப்டன் இந்த வாரம் கர்ம கண்டரா திங்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அந்த வீட்டுல சரி பொறுத்துட்டு பாப்போம் 24/7 பாக்குறீங்களா இல்ல 1 hour show தான் பாக்குறீங்களா அத நான் 1 hour show தான் பாக்குறேன் 24/7 நான் பாக்குறதே இல்ல so every day we are free to change our mind right so எப்பவுமே முடிக்கிற கேள்வியோட நான் உங்களுக்கு முடிச்சுக்கறேன் top to bottom to solve நேத்து எபிசோட் பேसेसல எபிசோட் எபிசோட் பேसेसல போலாம் சூப்பர் சிங்கர் ஜட்ஜஸ் மாதிரி அன்னைக்கு நீ எப்படி பாடுறியோ அதை வெச்சு தான் நாங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் நான் எப்பயுமே பிக் பாஸ் ரெண்டு விதமான பாக்குற மக்கள் நான் உடன் போடுறேன் ஒண்ணு என்னன்னா இன்னைக்கு கேம்ல யாரும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தாங்க அது வந்து அது நல்லவங்களா இருந்தாங்களா கெட்டவங்களா இருந்தாங்களா அது இல்லாம முற்றிலும் சுவாரஸ்யமா இருந்தவங்க சுவாரஸ்யம் இல்லாதவங்க இன்னொரு பார்வை என்னன்னா இந்த கேம்ல யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் இது நம்ம பொதுவான பார்வை பிக் பாஸுக்கு ரெண்டு பார்வை இருக்கு இதுல வந்து நேற்று ரொம்ப சுவாரஸ்யமா யார் இருந்தாங்கன்னா சுவாரஸ்யமா இருக்கிறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடுறவங்க பூர்ணிமான்னு நான் பாக்குறேன் பூர்ணிமா தான் வெளியே தெரியணுங்கிறதுக்கான முயற்சியில அதிகம் ஈடுபடுறாங்க ரெண்டாவது நீங்க சொல்லியே ஆனோம் இல்ல அதிகம் காட்டப்படுகிற அதிகமான அதாவது இன்னைக்கு கேம் விளாடாம இன்னொரு இருபது நாள் முப்பது நாள் கழிச்சு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கான வேலைய ரொம்ப கிளவரா ரொம்ப கண்ணிங்கா வந்து மாயா பாக்குறாங்க எல்லா இடத்துலையும் போய் எல்லாரையும் எல்லாரையும் பேசி 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 அவங்கள வந்து அடுத்த லெவலுக்கான ஒரு பேச ஃபண்டமெண்டலா ரொம்ப கிளியர் அண்ட் கட்டா உருவாக்குறது விஜய் பிராவோங்கிற ஒருத்தரை வந்து கண்ணுலே பார்க்க முடியல பிராவோ கண்ணுக்கு தெரியல அப்புறம் அக்ஷயான்னு உள்ள ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்கங்கிறதே நான் மறந்து போயிட்டேன் லாஸ்ட்ல நாமினேஷனுக்கு ஓட்டு போடுங்கிறப்ப பிக் பாஸ் போட்டோ காமிச்சார் அப்பதான் அவங்களே நான் பார்த்தேன் தட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் அபவுட் தினேஷ்க்கு நான் இப்பவும் ஐ வில் கிவ் பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பரமபதம் கேம்ல வந்து அந்த நாகப்பாம்புல இருந்து இறங்கினோடனே கேம் முடியாது இருக்கிறதுலயே அஹெட் ஆன பிளேயருக்கு தான் அந்த பாம்பு சிக்கும் ஓகேயா உடனே அந்த அந்த கீழே வந்த பிளேயர் வந்து போர்டை தட்டிட்டு போனா அப்புறம் ஐ ஹோப் தினேஷ் டசன் கோ தட் சைட் ஏதோ ஒரு இது ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்க போகுது வேர் தினேஷ் ஹேஸ் டு மேக் ஏ கான்சியன்ஷியஸ் டிசிஷன் அப்ப அவர் கண்டிப்பா அவர் மனசாட்சி பேச்சு தான் கேட்பாரு ஏன்னா வீட்டுல அவருக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் சூப்பர் மனைவி இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருந்தா அந்த மாதிரி ஒரு லாயல்ட்டி பேக்கிங் இருக்கிறவங்க 
அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஐ திங்க் ஹி வில் பி ஏபிள் டு ஹியர் அச்சிதாஸ் வாய்ஸ் இன்சைட் சேயிங் டு திஸ் டு டு தட் டோன்ட் டு திஸ் டோன்ட் டு தட் தூக்கத்தும் போது வரோம் கனவுல வரோம் சோ கண்டிப்பா அவர் வந்து மறுபடியும் லீடர் போர்டுல ஹெட் ஆ வந்திருப்பாரு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு 99% கான்ஃபிடன்ஸ் நன்றி நன்றி நிறைய பேசி இருக்கோம் தொடர்ந்து நாளைக்கு எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு எப்படி இருக்குங்கறத பார்த்துட்டு நாளைக்கு பேசுவோம் ஓகே சூப்பர் थैंक यू முத்து நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>